Good morning to you, good morning to you. We are in our places with sunshining faces. Good morning to you, good morning to you. Good morning, good morning, good morning, good morning, and hello everyone. Good morning to everyone. How is everything? How is everything? How are you today? How is your Monday going today? I hope that you started Monday on the right foot um, and that it is um, good today. I know you had a long weekend so probably going back to work is not uh, that great uh, I know that, uh, I know the feeling, you know, when you go back to work after three days of not doing much or doing a lot, but lots of different things other than your work, it is not easy. It is not easy, but, um, well, we have to do it. We all have to do it, right? So it's better to smile today and be happy and just take the day on, really. Uh, good morning, Pav. Good morning, Joanna and everyone. I hope you are feeling great despite the heat all over Europe. Um, actually, you know, um, in Portugal, we had a very, very hot week last week. It was uh, not last week, two weeks ago. Um, last week was already a little bit cooler. And this weekend, uh, it started to be maybe 25 degrees, which is really good. In the sun, when you are in the sun, it is a little bit hotter. Um, you can feel the, the sun, but sun he the sun here is quite strong. So, you know, even in the winter, it is a little bit uh, hotter in the sun. Um, but uh, it's not, it wasn't as hot as in Spain or in Italy, in other countries, even in Poland. Today, I am not really sure, in, the, in our apartment it is quite warm. Um, you can, it is quite hot, but outside I think it's quite nice today. Um, it's very, uh, a very cool uh, morning, uh, sunny but really nice. I heard that in Poland you guys are cooking. Uh, are you just, it, it's boiling hot apparently in uh, Poland. Uh, I guess it's good. I, I, love, I love hot weather. Of course, sometimes it's a little bit too much. If it's 40 degrees, then you cannot do anything. You cannot go out. You cannot, you know, you cannot function. But, um, you know, Poland has a very long winter. So it's nice to enjoy some sunshine, some heat, maybe go out, do a barbecue, uh, you know, a cycle. I don't know if you can cycle in, in this heat, but, you know, sit in the garden, sit in the park, anywhere. Good morning, Monika and Daria. Hello, how are you today? Yes, yeah, so I hope that you are not suffering too much uh, this, uh, this time. It can be a really a, a bit tough. It can be a, t a, a bit tough for some people. Um, when I am I, when it is this hot, uh, I just drink a lot of water and I we uh, it's good uh, if you if you if it's very hot in your apartment, put your curtains or blinds down and close the windows really it's uh, it helps you can open the window in the morning and in the evening but during the day when it's hot outside and you have the sun from your side just put the blinds down close the windows that's uh, the best thing to do so you don't put so you, the heat doesn't come in this is what portuguese people do here um we i like to have my windows open all the time i don't care our apartment doesn't get that much sun so it is nice, um, it's not too bad, but people who have sat the, the, the sun on the side, they close the window, close the blinds, and they, they just keep the sun out, you know? That's the best thing to do. 
Um, and drink a lot of water. Uh, drinking a lot of water helps. Um, not too cold because you can get a sore throat from that. Uh, the differences between the temperature between your body and outside is then too big and you can get a cold. But, you know, I have my water with mint. I add some lemon uh, or some lime and it's perfect. Or you can add ice to your coffee, for example. So, I wonder uh, how you deal with the heat. Uh, Monica says weather is nice today. It's only 18 after thunder. Oh yes, I saw yesterday in the evening I went on Instagram and people were posting crazy photos from Bydgoszcz. Uh, I think Poznan gets a very very big thunderstorm yesterday. Um, I hope you are all good because it looked really scary. Beautiful. Very beautiful, but very scary. So I, I hope that you are all right. Uh, okay, my dear, o, oh, nie przedłużajmy dłużej, moi drodzy. Uh, parę rzeczy. Dzisiaj rozmawiamy o tak zwanych prepositions. Prepositions, czyli um, zaimki chyba? Zawsze mi się myli, przyimki, zaimki po polsku. Uh, miejsca. Uh, będziemy sobie, skupimy się na trzech. In, on i at. To są rzeczy, które bardzo często Wam sprawiają problem, ale nie będziemy mówić o tym, że coś jest na stole, pod stołem, nad stołem i tak dalej. To już mam nadzieję, że wiecie mniej więcej. Natomiast skupimy się na takich bardziej podchwytliwych. Na przykład, jak powiedzieć, że coś jest na niebie, na przykład, że, że nie ma chmury na niebie, albo że są chmury na niebie, albo jak powiedzieć na dole strony. To są rzeczy, które są takie trochę mm, e, bardziej podchwytliwe, których trzeba się nauczyć niestety na pamięć. E, trzeba sobie wyrobić nawyk łączenia tych słów ze sobą. E, I to są rzeczy, które czasami po polsku, cza, te, które podam, czasami się mówi tak samo jak po polsku identycznie. Jest wiele takich w języku angielskich, których się nie tłumaczy identycznie na polski. Paf już wie, także dobrze. Um, ale z, że niektóre się bardzo mylą. Także dzisiaj się nad tym skupimy, moi drodzy. Nie mam dla, ci, dla Was e, dzisiaj aż tylu ogłoszeń. E, pierwsze, takie w zasadzie e, jedyne ogłoszenie, które mam, to jest, e, że w następnym tygodniu o 18 spotykamy się z Moniką Maziejuk. E, Monika jest coachką e, i, e, i on przygotowuje ludzi do e, zmian e, w karierze przede wszystkim. Prowadzi stronę Instagrama Career Activator. E, możecie sobie zajrzeć. Ale tutaj z uwzględnieniem dla osób, które chcą wyjechać do Wielkiej Brytanii lub mieszkają już w Wielkiej Brytanii. Także dla tych osób szczególnie jest to, um, jest to live i będziemy sobie, na razie jeszcze nie mam dokładnie wszystkich pytań, dzisiaj będę się z Moniką widzieć, będziemy sobie ustalać. Natomiast chciałabym e, bardzo skupić się na e, tym, jakie są realia życia w Wielkiej Brytanii, e, jak to wygląda e, z jej perspektywy. E, da nam też e, na pewno dużo porad, jak znaleźć pracę w Wielkiej Brytanii, jak zmienić pracę w Wielkiej Brytanii, jeżeli e, już e, pracujemy, jesteśmy e, tam. E, no i jakie są teraz wymogi, bo teraz po Brexicie niestety dużo się zmieniło na gorsze dla nas emigrantów, imigrantów e, i, i jest to trudniejsze, więc też porozmawiamy sobie o tym. No i oczywiście takie bardziej przyjemne, przyziemne tematy, e, jak e, na przykład koszty życia, czy czy wiecie, to po prostu codzienne życie, jak to wygląda. Także o tym sobie będziemy rozmawiać z Moniką. E, od w, w następny, nie wiem, 28, to jest chyba środa, mi się wydaje, o 18 polskiego czasu. Także oczywiście Was e, zapraszam na tego live'a. Jeżeli chodzi o e, inne rzeczy, to oczywiście dzisiaj, moi drodzy, Zaczyna się Chit Chat Challenge. Jeżeli się zapisaliście, to już dostaliście e-maila z pierwszym zadaniem. Pierwsze zadanie jest bardzo proste. 
I zadanie bonusowe do tego jest również. Także wysłałam Wam dzisiaj o 8 rano, Waszej 8, mojej 7. Jeżeli, nie, jeżeli się zapisaliście, a nie otrzymaliście e-maila, to prawdopodobnie e-maila wpisaliście niepoprawnie, więc e, do mnie trzeba napisać i żebym Wam poprawiła tego e-maila na naszej liście. E, I to będzie 5 dni intensywnej pracy. E, mam nadzieję, że będzie Wam się podobało wyzwanie i że będziecie się dobrze bawić na naszej... E, na, mm, na tym wyzwaniu. W następnym miesiącu będziemy mieli również płatny webinar, moi drodzy. I ten płatny webinar będzie o... Um, coś pamiętam, co to było, że... O, o pracy. <śmiech> Ale nie pamiętam już teraz, słuchajcie, bo będziemy robić artykuł taki z New York Timesa. I nie pamiętam dokładnie, jak, jaki będzie, jaki jest temat tego artykułu. Wydaje mi się, że było o, o wychodzeniu do ludzi, czyli o, o introwertyzmie i o ekstrawertyzmie, o takich cechach charakteru u niektórych osób, które na przykład sobie... Artykuł w zasadzie bardziej się skupia na tym, na introwertykach. A będzie bardzo dużo ciekawego słownictwa. Mam nadzieję, że Wam nie skłamałam, że to jest ten artykuł. Nie, do, nie dokładnie pamiętam. W każdym razie webinar będzie dla, dla osób, które chcą sobie rozwinąć słownictwo, pogadać, rozwinąć konwersację. I obecnie na razie nie ma zapisów takich, że się płaci, już jesteś zapisany. Ale jest, są zapisy na listę zainteresowanych dla osób, które chcą o y, webinarze usłyszeć jako pierwsze y, i chcą się zapisać jako pierwsze na ten webinar. Także jeżeli się nie zapisaliście, zostawiam Wam y, w bio y, stronę internetową. Dobrze. Ok, so let's start and have a quick conversation first. Okay, so look around you when you are in your room or wherever. Uh, good morning, Doris, and good morning, Isabella. Nice to see you too. Uh, so look around you in your room, uh, where you are, or in the garden, I don't know. Hello, Alexandra, good morning. Uh, so what do you see on your left side? What do you see on your left side? Let me know in the comments and I can tell you what I see on my left side. So my left side is this, probably you'll see it as my right, but it is my left side. So on my left side, on my desk, I have a laptop, I have a microphone, and then next to my desk, there is a cupboard with a box on it, uh, in a, a colorful box. And in, the, in that box, I have some documents and things I don't use every day. And uh, I have a window uh, on my left side too. And the window goes out into a very boring looking uh, wall. Uh, not, I have nothing outside really, it's just a wall. Uh, so not, not a very nice view. And I have two cacti. Uh, on my window. Uh, <laughs> Isabella, there is a wall. There is a wall on my left side, Monika says too. Um, okay, so you don't have anything on your left side. Okay, that's fine. That's okay. You know, if it, there is a wall, it's a wall. You, can, <laughs> you cannot do anything about that. Okay, so today we are going to do it again in a different way. So, you are going to answer some questions first today, okay? So, we are first going to um, do a quiz, okay? Before that, quick review, just a quick thing, okay? To, for you to remember. In, okay, we have in a line, in a row, in a queue, in an office, in a department, very easy, in a photograph, na zdjęciu, 
in a photograph, not on, but in, okay? In a photo, in a picture, in a photograph, all the same. In the countryside, in the sky, how Puff said already, in the world, na świecie, not on, but in the world, the same as in the sky. On, on the left, on the left hand side. So, po prawej stronie, po lewej stronie, on the left, on the right. On a farm, on the river. Okay, so if the city is on the river. At, at the top, at the bottom. Okay? Oczywiście te wszystkie rzeczy, które Wam podałam, um, coś mi tutaj, słuchajcie, nie pasuje. Czy ja to dobrze zrobiłam? Ha? O kurczę. Słuchajcie, slajdy mi zniknęły totalnie. Ale numer. O kurczę. A, ha, ha, ha. Ok, dobra. E, to się nic nie stało. E, <grym> będę musiała pisać po prostu. E, wam e, mm, zagadnienia. Nie wiem, co się stało. Po prostu zniknęły mi slajdy. Wykasowały się totalnie. Co za... Nie, nie mogę odświeżyć stronę, bo to są slajdy w PDF-ie, więc nawet jak odświeżę stronę, to się tutaj nic nie, nic nie stanie. Natomiast e, e, to nic nie pomoże. E, a sprawdzałam dzisiaj... Dziwna sprawa, słuchajcie. Dziwna sprawa. No nic, nic to. Będę Wam pisała w komentarzach, ok? Będziecie musieli patrzeć na komentarze, żeby zobaczyć... Um, chociaż nie. Chociaż nie, chociaż nie, nie muszę pisać w komentarzach, mogę Wam pisać na ekranie, ale będę musiała pisać, niestety, więc będziecie musieli dać mi chwilkę, ok? Um, więc e, wracając do naszych prepositions, in, on, at. Niektóre z tych, jak widzieliście, tłumaczy się identycznie jak na polski, na przykład na farmie, tak? E, na roli, że tak powiem, na farmie. Mój dziadek czy na przykład e, gdzieś tam w wakacje jeździłem na farmę. On the farm. Albo byłem na farmie. On the farm. Tak? Więc tak samo. Natomiast niektóre są wyjątkiem, jak na przykład in a photograph or in the photograph. Tak? Czyli albo in the photo. I jeżeli chodzi o takie rzeczy, gdzie mamy wyjątek, znaczy wyjątek, to nie jest wyjątek, tak? Bo w angielskim to nie jest wyjątek od żadnej reguły. E, natomiast jeżeli... E, różni się to od tłumaczenia polskiego, to nie ma innej możliwości, jeżeli chodzi o prepositions, jak nauczyć się tego na pamięć. Yy, tutaj nie ma wytłumaczenia, dlaczego jest akurat tak, a nie inaczej. Że na przykład mówimy in the photograph, a nie mówimy on the photograph. Tak? Po polsku mamy w jednym, yy, yy, na jedną nutę, yy, po angielsku mamy inaczej i trzeba się po prostu tego nauczyć. Im częściej tego używamy, im częściej widzimy to wszystko yy, gdzieś na ekranie, słyszymy to w rozmowach, yy, mamy z tym kontakt, tym szybciej będziemy zapamiętywać. Yy, więc... Mm, yy, ok, czekajcie... Yy, Aha, ok, znalazłam, słuchajcie, dobrze, 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 pomyliło mi się, wiem, przepraszam Was dzisiaj bardzo, ale robiłam to bardzo dawno temu. Eee, I quiz jest, mam quiz, słuchajcie, więc jest dobrze, jest dobrze, uff. Um, ok, so, let's have a look at the quiz. Ok, when I go to the cinema, I like to sit... Blah, 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 the front row. Now, what do you think? What do you think? When I go to the cinema, I like to sit the front row. In, on, and at. Um, ah, Doris mi tutaj daje uh, różne porady, ale już znalazłam. Już znalazłam. Uh, okazało się, że nie było to na slajdach, bo to w innym programie. Także jestem uratowana. Thank you very much, Doris, for your, for your, uh, for your help. Everyone says, hey, puffs. 
Sessi. Okay. Uh, Daria, Monika, Katarzyna, everyone says A. Yes, it is A. It is A. When I go to the cinema, I like to sit in the front row. In the front row. Jeżeli mówimy w rzędzie, w kolejce, mówimy in. In the front row, in a line, in the line, in a queue. Ok? Stawać w kolejce, to stand in a queue. Alright, good job everyone. That was a very easy. Ok, next one. It was a lovely day. There wasn't a cloud, the sky. In, on or at. Ok, so this one is a little bit more difficult for Polish students. I can already tell you that it is a little bit tricky. Okay, so what do you think? In or in on or at? Katarzyna. Okay, Monika, Paw, Isabella, Doris, Daria. Okay, so Isabella said B, um, Doris, Daria, Monika. You all say A. Yes. And Barbara says C even. Okay, so here we have an exception, not an exception. I don't like to say an exception, okay? It's not an exception because it is what it is. Uh, it is different from Polish. In Polish we say na niebie, tak? Chmurka na niebie. But in English we say w, in. There wasn't a cloud in the sky. Okay, so this one is different. Something for you, if you didn't know this or you guessed, is good to remember. So there wasn't a cloud in the sky. In this case, A, option A is correct. Next one is, who is that woman? Da -da -da -da, that photo, in, on or at, A, B or C. Okay, so, so we learned that it is in uh, the sky, in the sky, okay? There was no cloud in the sky. Here, what do we have? What do we have, okay? So, Alexandra, Paw and Katarzyna, Monika, Isabella, okay. Um, okay. A lot of you says C. Interesting. Okay, so in this case, it is A. In that photo. Who is that woman in that photo? So this one is another one that is different from how we say it. In Polish, we say na zdjęciu, right? We, po we say, we use the word na. But in English, it is different. We say w, in that photo. Okay, so here we have two things that are different. So we had in the sky and in a photo in the photo. Okay, so two things for you to remember. Next one. In Britain, we drive do, 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 the left, in, on, or at. In, or, in, on, or at. Okay, in Britain, we drive Po lewej stronie. Okay, so this one might be also a bit different. Oh, I can see you all know that. Easy peasy for you. Okay, so yes, it is B. On the left. In Britain, we drive on the left. Very well done. Good job, guys. Yes, it is on. In uh, Polish, we say, we say, po prawej stronie, po lewej, po prawej, right? But in English, we also we always say on. Um, we also add very often on the left hand side. We can say on the left hand side, on the right hand side. We can say that too. Very often you will hear it. Here we just make the sentence a little bit shorter, nice and sweet. Okay, next one. Have you ever worked 
D -d 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 -d, a farm. In, on, or at. In, on, or at. What do you think? Okay, have you ever worked in, on, or at a farm? What do you think? A, B, or C? This one is, um, okay, so here we can see that there, some people say this, some people say that, okay, okay. Um, yeah, so, 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 so. Here we have exactly like we have in Polish. Na farmie. On a farm. On a farm. Have you ever worked on a farm? Okay. So we have the word, the option B. Isabella says <laughs> B. Yes, it is B. Uh, it is B and it is on a farm. Okay. And the next one. Budapest is blah 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 the Danube River. I'm not really sure it's Danube or Danube in English. I I can't remember. But anyway, so something is something is a, a city is blah 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 river. So um, also here I can see that people are not agreeing because some of you say B and some of you say C. Mm, interesting, it's interesting because we could say these, bo these two things. So first of all, the correct... <laughs> Alexander, no, no, no. <laughs> okay, uh, but, uh, uh, here we say on. Okay, Budapest is on the Danube River. When we have a city and it's um, na rzece, jest uh, tak, zbudowane na przykład, to mówimy on the river. On the river. The city is on the river. Teraz, jeżeli chodzi o rzeki, jeżeli jest um, gdzieś jakieś położenie, my jesteśmy nad rzeką albo nie wiem, co się sprzyżeca i tak dalej. Są jeszcze inne opcje. Tak? Można powiedzieć, bo niektórzy z Was powiedzieli at. Można powiedzieć at the river, bo, ale wtedy już będzie troszeczkę in, co innego. Tak? Możemy powiedzieć, że my jesteśmy nad rzeką. Tak? Możemy powiedzieć at the river. Natomiast miasto będzie on the river. It, it was built on the river. Ok? Możemy też powiedzieć by the river, czyli przy rzece. Niekoniecznie, że miasto jest na przykład nad rzeką, ale jest niedaleko rzeki, przy rzece zbudowane. Możemy powiedzieć by the river. Na przykład my house is by the river. Ok? Może być gdzieś niedaleko. Też można tak powiedzieć. Natomiast jeżeli tak jak Budapeszt jest nad rzeką, bardzo blisko, stoi, to powiemy on the river. Lisbon, for example, is on the river Tejo, right? So we say on. So here we have on. So we had what? In the photo, in the sky and on the river. So these three things uh, were a bit confusing for you. Next one is write your name, blah, 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 the top of the page, in, on or at. A, B or C? Let me know in the comments. What do you think? In, on or at? In, on, in, on or at? What do you think? Um, Katarzyna was first. Katarzyna is very active today. Um, anyone? Monika. Very good, guys. Well done. Well done. Yes, write your name at the top of the page. Czyli na górze strony. Napisz swoje imię na górze strony. My mówimy na. In English we say at. At the top of the page, at the bottom of the page. These are things that we usually say. At the bottom or at the top. We can also say it doesn't have to be a page, right? A page uh, is just an example, but it could be stairs, right? Building, uh, what else? 
give me some more examples. I don't know. I, nothing comes to mind. But we, we can have other things also. Uh, so at the bottom of the stairs, at the top of the stairs, right? Not in, not on, but at. So it is a little bit different also from how we say it. Okay, so I would like to, for you to do one final thing, okay? So here you have, on the screen, you have four sentences, okay? In each of the sentence, you have to choose in, on, air, at, okay? Good, to, to make it shorter, you write number and you write in, on or at, ok? Czyli na ekranie macie cztery, cztery zdania. Piszecie, żeby było krótko i, i, i szybko. Piszecie numerek i piszecie, czy jest to in, on or at, ok? I e, możecie zrobić wszystkie razem, możecie robić osobno, jak tam chcecie, ja sobie poczekam. E, czyli, so, the first one is there was no cloud, bla 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 bla, the sky. He worked, bla 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 bla, a farm. There are three people, blah, 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 this photograph. Four, sign this, blah, 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 the bottom of the page. Okay, so I can see Alexandra and Monika already did their task. Very well done, guys. Um, I am going to wait a little bit longer for the rest of you. If someone wants to, Katarzyna, good. Uh, if someone wants to, add their option there, Sylvia, Daria, Paf, very good, okay, good, perfect, perfect, okay, so um, I'm just checking you, yeah, so some of you did three, some of you did four, but that is Małgorzata, perfect, okay, good, 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 yeah, you guys are very active today. It's, it's really nice. It's really nice to see your answers. Okay, so the first one is there was no cloud in the sky. In the sky, okay? Na niebie, zakonotujmy to sobie, jak to mówił mój nauczyciel z historii, że to jest in, nie on. All right? He worked on a farm. He worked on a farm. On a farm, exactly like in Polish. Number three. There are three people in this photograph. In this photograph. Again, very nice one, important one. In this photograph. Sign this at the bottom of the page. Sign this at the bottom of the page, okay? So another one that is different from how we say in Polish. So in the sky, in this photograph, at the bottom of the page. All right, so very well done. I wonder, uh, all of you did very well, I can see. So Isabella, the last one, okay? So try again, Isabella. Um, maybe in the photograph. Yeah, you all did very, very well. Well done. Good job. Um, so I would like to go back to our cheat sheet. Okay, so have a look again. Na tym jeszcze pojawiło się um, być może jeszcze jedno, na które chciałabym zwrócić Waszą uwagę. Okay, bardzo dużo osób ma problemy z powiedzeniem na świecie. Na przykład, to jest najlepsze na świecie. Tak? Ponieważ u nas się mówi on. Ok? Tu nie powiemy on. Jeżeli powiemy on the world, to tak, jakby co, jakbyśmy coś położyli na świecie. Tak jak kładziecie, nie wiem, coś na stole, tak samo byśmy położyli coś na kuli ziemskiej. Tak? Um, możemy powiedzieć e, jeżeli mówimy na przykład, że coś ma wpływ na świat, to wtedy używamy on the world, tak? It has an, it has an impact on the world. 
Wtedy tak, dlatego że mamy impact i czy tam affect, czy coś w tym stylu, on się łączy z on. Natomiast tutaj, jeżeli mówimy coś, że jest coś na świecie, najlepsze na świecie, najpiękniejsze na świecie, najgorsze na świecie, to zawsze mówimy in the world, ok? In. To jest kolejna rzecz, którą warto sobie zakonotować, moi drodzy, żeby mówić poprawnie. In the world. In the whole world. In the whole world. Na całym świecie. In the whole world. Kolejna, kolejne wyrażenie, które bardzo często słyszę, że bardzo du dużo z Was myli ten akurat to z... Wyświetliło mi się moja ściągawka. Dzisiaj, dzisiaj jestem all over the place, jak to się mówi. Um, wszystko mi się miesza i myli jeden z tych dni, moi drodzy. Po długim weekendzie zawsze tak jest, nie? Uh, ok, so um, now it is your turn. So, tell me, are there any clouds in the sky today? Are there any clouds in the sky today? Ok, Do you, if you see outside the window, are there any clouds in the sky today? Let me know in the comments and build a full sentence, ok? Pamiętajcie, że jak piszecie odpowiedzi na takie pytania, to piszemy całym zdaniem, ok? Nie tylko yes or no, to się nie liczy, nie, będę, nie będziemy się do tego odnosić w ogóle, będę to ignorować, natomiast piszemy, Aleksandra, e, piszemy całym zdaniem, ok? Po prostu, żeby sobie popisać po angielsku, żeby sobie też utrwalić pewne rzeczy, jeżeli jeszcze nie utknęło Wam w głowie, że się mówi na przykład in the sky, dla praktyki e, piszemy pełnym zdaniem. Będę taką typową Waszą nauczycielką, która mówi całym zdaniem poproszę. Mieliście takich nawet, Did you ha have, you, have you ever had teachers like that, right? No. They didn't accept yes or no answers. They wanted a full sentence. And I am not surprised, you know, now as a teacher, I think everyone should speak with full sentences when they learn a language. Yes or no, it's really not an answer. Okay, Alexandra says there are a lot of clouds in the sky. Barbara, there are many clouds in the sky. There are many clouds in the sky. Yes, there are so many, many. It could be. It could rain, it could rain. Okay, so yes, there are uh, many clouds in the sky, I would say, Sylvia, yes, many clouds in the sky. Uh, remember that, um, no, Apav says not there aren't any clouds, okay, in the sky, right? So, uh, so I think the weather cha is changing in Poland then. It's not, it's not like, uh, you know, Um, so hot like last weekend. Is it going to rain? Maybe. Uh, what about in Lisbon? Oh, in Portugal we have a beautiful day. There are no clouds in the sky today. It's beautiful blue sky. Probably it's going to be a hot day today or maybe a warm day. No, maybe not too hot. If it was the time, if it's going to be like last week, I'm okay with that. Uh, Joanna, there are, many, there are some clouds in the sky. So, yeah, some, any, where uh, is no clouds. Okay, so uh, Isabella is asking, uh, is there a place where there are no clouds in the sky? Do you have a place, I can see that, but Puff says there aren't, uh, there aren't any clouds. But Puff is not in Poland, I think. I'm not very really sure, uh, 100%. But he might not be. Uh, so I hope it's not going to rain. I wish I could be in Portugal, Monica says. Um, I recommend Portugal for holidays. If you haven't been, uh, it's a beautiful country. Uh, you should, you should really go. Uh, remember, guys, Lower Silesia. Okay, Lower Silesia, czyli Dolny Śląsk. Okay, I thought you were in the UK for some reason, Puff. I don't know why, but yeah. Uh, so, Puff is in Lower Silesia. Lo Lower Silesia doesn't have any clouds, guys, today. So, maybe it's going to be like this all over Poland. Hopefully. Hopefully. Uh, okay. Moi drodzy, 
Poproszę o serduszka, o kciuki, w, o kciuki w górę, o podzielenie się live'em z innymi, jeżeli Wam się podoba, e, śniadanie zawsze, jeżeli przychodzicie, polećcie innym również, żeby przychodzili na nasze live'y, żeby przychodzili, uczestniczyli w naszych spotkaniach. Oczywiście live można sobie obejrzeć później, więc jeżeli ktoś nie ma czasu, ja to rozumiem, bo wiem, że to jest taki akurat e, czas, e, kiedy nie wszyscy mają, e, kiedy nie wszyscy są wolni, E, dlatego zawsze zostawiam ten live, on jest później na YouTubie, więc wszyscy sobie mogą ob oglądać e, do woli później. E, przypominam Wam, e, że w następnym tygodniu spotykamy się z Moniką e, Mazieją, która prowadzi Career Activator e, dla osób mieszkających w Wielkiej Brytanii i będziemy rozmawiać o e, tym, jak się w Wielkiej Brytanii żyje, jak się pracuje, jak tam zdobyć pracę lub jak zmienić pracę w Wielkiej Brytanii. Dziękuję bardzo Wam za wszystkie serduszka i za wszystkie polubienia. Jest to, jest to dla, dla mnie bardzo, bardzo ważne. Widzę, że jesteście aktywni, ale też dlatego, że Facebook wtedy nie ucina zasięgów. Jak Im więcej tych serduch, im więcej tych kciuków, tym większa jest możliwość tego, że dotrzemy do większej ilości osób, które śledzą OK English nawet, bo Facebook jest po prostu mordercą zasięgów i bardzo wielu rzeczy ludzie nie widzą. Więc to jest ważne, żeby, żeby, żeby polubić. Ale też ważne dla mnie, że widzę, że jesteście, że nawet jak nie udzielacie się, to że wiecie... Jesteście tam, słuchacie, że nie mówię tylko do siebie. It was very good time with you. I love this time. Thanks. Bye bye. Thank you so much, Isabella. I love this time too. Uh, I love breakfast with you guys. It is amazing. It is amazing always. E, oczywiście na sam koniec przypominam o treningach angielskiej konwersacji z naszymi e, cudownymi, e, wspaniałymi, najlepszymi trenerami jakich możecie sobie wymarzyć. E, tre, nasi trenerzy konwersacji pochodzą z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Południowej Afryki. Uczą konwersacji, uczą żywego języka, uczą takiego języka, jakim się porozumiewamy. Wszystkie nasze treningi są dopasowane do Was, do Waszych potrzeb, do Waszych em, wymagań. E, to są treningi jeden na jeden, więc poświęcamy Wam jak najwięcej naszej energii i czasu i staramy się, abyście mówili z pewnością siebie. To są treningi dla osób, które boją się mówić, wstydzą się mówić, krępują się mówić, nie, wiedzą, nie wierzą w siebie i chcą podszkolić się do takiego poziomu, aby iść i po prostu rozmawiać. Także z, oczywiście, jak em, zawsze, zapraszam Was serdecznie do kontaktu, również do zapoznania się z naszą stroną internetową, którą Wam zostawiam w komentarzu. E, I tym e, cudownym akcentem, moi drodzy, e, będę kończyć. So, thank you very much to, for coming today, for uh, taking time. Uh, in uh, and and doing the lesson uh, with me, it was a pleasure as always. I hope that you will have a wonderful day, a wonderful week, and that you will come uh, next week at nine o'clock. So next week we are seeing each other on Monday at nine as always. There's no exception this time. So. I am working as usual and I will be very, very glad to see you all too. Uh, Barbara says thank you for your good energy. Thank you for your good energy, guys. You, you know, it's, I am giving you my energy, but you're also giving me your energy too. So, you know, it's uh, seeing you here, seeing people coming, taking part in the quizzes, answering questions, talking to me, that's always really a beautiful experience and something that I'm really, really glad to have with you guys. So really, honestly, thank you so much. Uh, and see you next Monday. Yes, Monika, see you next Monday, guys. I hope you have a wonderful week ahead. See you, take care, bye-bye.